con Cristiano Luzzago alla scoperta di auto speciali ed è un vero barn find, la rarissima PMS Special del 1959. Amici appassionati di automobili da collezione, di solito eh, presentiamo delle automobili belle, perfette e scintillanti. Oggi invece abbiamo portato in esposizione un veicolo molto particolare. Potremmo chiamarlo, come va di moda adesso, un barn find, cioè una vettura trovata nel fienile. E così in effetti è. Si tratta di una PMS Special del 1959. Perché abbiamo deciso di illustrarvi questa vettura? Perché si tratta di una vettura basata su un telaio della Dina Panard. Però eh, il nome PMS Special deriva da Paul Menissier, che era un concessionario Citroën a Livron sur Drôme, al sud della Francia, che era un appassionato pilota e che ebbe l'idea di partire da un telaio di una DB Panard per sviluppare un prototipo che avesse delle caratteristiche del tutto anticonvenzionali e che fosse quello che lui desiderava per poter esprimere le sue capacità nelle competizioni agonistiche. Siamo in un momento in cui, differentemente da oggi, molti piloti erano gli artefici stessi delle proprie auto, quindi utilizzavano le proprie conoscenze tecniche e la propria fantasia per sviluppare dei prototipi a basso costo, ovviamente, perché le finanze non erano certo quelle che possono essere impiegate oggi quando si parla di competizioni e di motorsport, e avevano delle soluzioni che spesso erano molto originali e riflettevano un po' quello che erano i tempi eroici e primitivi di questo motorismo, che comunque racchiudeva in sé delle concezioni anche molto innovative. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. In pochi attimi abbiamo rimosso il frontale della vettura e abbiamo alzato la coda. È una carrozzeria in vetro resina e già per l'epoca questo era un notevole novità in quanto era particolarmente leggera e adatta per le competizioni. Nella parte anteriore notiamo immediatamente la sale tipico della Dina Panard. Infatti abbiamo le due balestre che costituiscono la sospensione anteriore della vettura, una superiore e una inferiore e questo gruppo differenziale nella posizione del quale in origine era installato il cambio con semiassi perché sappiamo che la Dina aveva appunto un motore anteriore e trazione anteriore quello che manca è il motore della Dina che era installato qui anteriormente alla vettura. In pratica, qual è stata l'intuizione di Paul Menissier? La sua idea è stata quella di partire dal telaio della Dina Panard. Infatti riconosciamo molto facilmente i longheroni con queste aperture ovali, anche se rinforzate alla base da questo telaio alleggerito con questi fori tondi. Però decise di volere una vettura da competizione con trazione anteriore e motore posteriore centrale. Quindi per fare questo ovviamente ho dovuto rimuovere il motore della Dina, che peraltro è un motore di scarse prestazioni, installare un differenziale che consentisse di essere collegato posteriormente al gruppo della trasmissione e in origine equipaggiò la vettura con un motore Alfa Romeo Bialbero. Oggi come succede spesso nel corso del tempo con le vetture da competizione, la troviamo con un motore Ford che non è ovviamente quello di primo equipaggiamento, che è comunque facilmente rimovibile per riportare la vettura alla concezione originaria di Paul Menissier. In sostanza il telaio della Dina è stato conservato fino all'altezza dei sedili mentre la parte posteriore è stata completamente ridisegnata sia come alloggiamento del vano motore che come sospensioni che sono indipendenti con ammortizzatori telescopici. Quindi Paul Menissier aveva ideato questa vettura proprio per il suo uso nelle competizioni. Se teniamo presente che questo è un telaio dei primi anni 50 che Paul Menissier ha sviluppato e trasformato in questo modo nel 59 ma che le automobili importanti tipo le Ferrari hanno incominciato a avere i motori posteriori centrali soltanto 
dopo i primi anni 60. Quindi la sua idea fu assolutamente innovativa per l'epoca. Il fatto che la vettura fu equipaggiata con il motore Alfa Romeo al momento della creazione sono anche i due strumenti che sono quelli tipici delle Alfa Romeo degli anni 50, i modelli sia Spider che Sprint. Alcuni particolari molto interessanti di questa vettura sono il radiatore che è posizionato posteriormente ai sedili, quindi veramente anticonvenzionale al 100% e comunque doveva funzionare perché noi sappiamo che Paul Manissier all'epoca ebbe anche dei buoni piazzamenti con questa vettura nelle corse in salita e in altre manifestazioni e quindi doveva essere, nonostante quello che possa sembrare, anche una soluzione molto efficace. Particolare anche qui da notare è che essendo il motore di cambio retroversi abbiamo le marce che in pratica sono rovesciate quindi non abbiamo la prima in avanti ma abbiamo la prima indietro e il differenziale ha la caratteristica di convertire il moto in modo tale da poter avere quattro marce in avanti viceversa si tratterebbe di avere quattro marce indietro e solo la retromarcia che ci porterebbe in avanti quindi è una vettura con un condensato di soluzioni innovative che per l'epoca erano assolutamente originali e ancora oggi ci lasciano un po perplessi ed è questo il motivo che ci ha indotto a presentarvi questo veicolo assolutamente insolito perché riteniamo che sia una curiosità che merita di essere approfondita.